gözaltındaki morlukları gidermek için ışık dolgusu düşünenler, kenarındaki çizgiler rahatsız ediyor, botoks yaptırmak istiyorum diyenler bir hafta verin kendinize. Önce şunu bir deneyin. O kırışıklıklar, morluklar nasıl gidiyor bir görün. Salatalığın suyu 3 yemek taşı bir ba aldım. Özellikle büzücü etkisinden faydalanacağız. Renk açma özelliğinden, gözenek sıkılaştırma özelliğinden faydalanacağız. Türk kahvesi geldi. Bakın salatalık tarifleri çok güzel. Evet kahve tarifleri çok güzel. Evet ama bu ikisi birleştiğinde etkiler çok daha güzel oluyor. Ben bir hafta kullandım. Gözaltı kapatıcısını bir kenara bıraktım diyebilirim. Çok güzel sonuçlar aldım. Bu ikiliyi karıştırdım. Şimdi çok kuvvetli yapacağız ya. Şöyle hemen aydınlansın gözaltları. O zaman zer bir çay kaşığı dolusu da zerdeçal ekliyorum. Salatası Türk kahvesi ve zerdeçal birleşiyor. Ve gözaltındaki o koyu renk halkalar artık gidecek. Bu üçlü çok güzel renk açıyor. Zerdeçal'daki kurkümin adlı madde özellikle renk açmada benim en fazla fayda gördüğüm ürünlerden biri. Pirinç unu geldi. Gözaltını beyazlatacağız. Kesin kararlıyız. Öyle güzel doğal basit bulunabilir ürünleri bir araya getiriyoruz ki gözaltındaki koyu renk halkalar, şişlikler ve kırışıklıklar kesinlikle gidiyor arkadaşlar bu tarifle. 4 ürün birleştirdim. Salatalık suyu Sonrasında kahve, sonrasında zerdeçal ve pirinç unu. Şimdi ise tatlı badem ya. Ama bunu alternatif olarak kantoron kullanabilirsiniz. Üzüm çekirdeği yağı kullanabilirsiniz. Nar çekirdeği yağı, kayısı çekirdeği yağı tercih edebilirsiniz. Bir tatlı kaşığı da e, tatlı badem yağını ekledim. Bunları karıştırdım. Bakın tarifim hazır. Başka bir ekleme yapmayacağım. Bunu bitmiş bir krem kabına aktarıyorum. Dilerseniz içerisinde pamuk petler kesip yerleştirerek de uygulama yapabilirsiniz. Ben öyle de yapmayı e, çok faydalı pratik buluyorum. Kapağını kapat. Bunu bir hafta 10 gün buzdolabında muhafaza edebilirsin. Ama biz bir haftada kesinlikle bitireceğiz. Bakın hemen elime uyguluyorum. Şöyle dokuyu görün. İçerisine yağ da eklediğimiz için böyle kas katı kalmıyor ama böyle karıştırdıktan sonra uygulama yapın. Çünkü pirinç unu var dibe çökme yapacaktır. Her uygulama öncesi şöyle bir karıştırın. Ondan sonra göz altlarınıza yoğun bir şekilde sürün. Dilerseniz sürün 10 dakika bekletin tekrardan bir tabaka daha sürün. Toplam 20 dakika sonra. Bunu bir pamuk yardımıyla çıkartıyoruz arkadaşlar. Ama içerisinde zerdeçal. Hafif sarılık bırakabilir. Onu da gidereceğiz. Bakın dilerseniz demiştim böyle pamuk pet kesip onlarla da e, bu krem kabını doldurabilirsiniz. Ya da her uygulama öncesi pamuk pedini batırıp yarısını katladım. Bakın böyle yerleştirirseniz gene pratik oluyor. Böyle çıkartırsınız işiniz bittiğinde de. Arka tarafıyla da bir güzel silersiniz. Sonrasında gül suyu pamuk uygulaması yapabilirsiniz. Özellikle o sarı leke gitsin. Özellikle gözenekleri sıkılaştırsın, ışıltı katsın cildimize istiyoruz. Ben gül suyunu çok seviyorum. Özellikle maskeleri çıkarttıktan sonra ferahlık veriyor, çok iyi temizliyor. Veya maden suyu kullanabilirsiniz. Gene pamuğa biraz maden suyu dökersiniz. Göz altlarınıza böyle bir güzel temizlersiniz. Maden suyu soğuk olursa kan akışını da hızlandırıyor. Çok daha böyle taze, güzel, dinamik bir göz altına geçebiliyorsunuz. Hadi gelin şimdi bunu temiz cildimde uygulayalım. Yüzümü yıkadım. Akşam maskeyi çıkarttım. Yüzümdeki makyajı çıkarttım. Şimdi diyorum ki şu göz altlarımı bir tedavi edeyim. Şöyle apaydınlık olsun, çok güzel olsun. O yüzden biraz bir gözüme böyle parmaklarımı sürdüm. Diğer gözüme pamuk pedini yerleştirdim. 20 dakika beklettim. Sonra çıkartıyorum. Yalnız böyle hemen çıkmıyor. Ben de soda pamuk ya da gül suyu pamuk yapıyorum. Eğer soda ya da gül suyu yoksa su pamuk uygulaması da çok iyi gelecektir. 20 dakika sonra çıkartın. Bence bir sabah bir akşam yapın. Hadi şu gözaltı, ışık dolgusu, botoksu yaptırmış gibi güzel olsun. Umarım siz de İlk fırsatta bu kahveli, salatalıklı güzel tarifi uygular, güzel sonuçlar alırsınız. Buraya birkaç video daha bırakıyorum. Lütfen onları da izleyin. Bir de kanalıma, Hobi Fan YouTube kanalıma hala abone değilseniz abone olun. Bildirimleri açın ve alt yazılardan da dilediğiniz dilde videoyu öyle izleyin. Bir de kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla hoşçakalın. Bay bay.